في بادي الأمر تعرفنا على الـ axillary artery وقلنا إن هو عبارة عن الـ continuation of subclavian artery اليوم راح نتعرف على الـ brachial artery وهو عبارة عن الـ continuation of axillary artery وبالمستقبل راح نتعرف على الـ ulnar والـ radial artery وماشيين إن شاء الله بهذه السلسلة وأيضا اليوم راح نتعرف على الـ veins of arm تابع المحاضرة مساء انك شباب بنات كل اللي قاعد يتابعوني آه مثل ما شفنا ببداية الفيديو اليوم راح يكون حديثنا عن الـ Vertical Artery and Veins of Arm بالنسبة للي ما حضر محاضرة الـ Axillary Artery و Veins فالرابط بعلى يمين الشاشة انه لازم تحضرهن حتى تعرف انه احنا عن شنو قاعد نتحدث وايضا راح يكون اكو حديث نوعا ما عن الـ Collateral Circulation ايضا راح يكون اكو رابط بعلى يمين الشاشة حتى تفهم شنو معنات الـ Collateral Circulation أحضر بداية الفيديو فقط رح يكون كلش كافي انتابع هذا الفيديو نبلش أول شيء بالـ Brachial Artery نأخذ الـ Course Malta طبعا الـ Brachial Artery رح يكون هو الـ Continuation of Axillary Artery خلي نستذكر الـ Axillary Artery الـ Axillary Artery كان يبلش كـ Continuation of Subclavian Artery. وكان يبلش ب ال آه يعني ال border of first rib بعدها يستمر وينتهي ب ال inferior border of tears major طيب هنا ال brachial artery begins من ينتهي ال axillary artery فهو begins at the inferior border of the tears major as the continuation of the axillary artery باختصار هذه هي المعلومة انه هو راح يبدا وين بالانفيرور بوردر اوف تيرز مينجر هذه هي تيرز مينجر راح يبدا بالانفيرور بوردر مالتها از ا كونتينيويشن كاستمراريه للاكسيلر ارتري مجرد ان ينتهي الاكسيلر ارتري راح يبلش البريكيال ارتري طيب اندز اوف ذا كيوبيتال فوسا هذه الكيوبيتال فوسا اللي هي عباره عن شنو عباره عن فوسا يعني حفره اوكي okay. كيوبيتال يعني راح تكون موجوده بهذه المنطقه بمنطقه المفصل هي راح تكون انتيرير للالبو اوكي الالبو راح يكون استيرير لها والانتيرير للالبو راح تكون هي عباره عن الكيوبيتال فوسا وراح تكون اكو محاضره خاصه فقط لها لانه هنا اكو ستراكشرز احنا لازم نفهمهن طيب اوبوزيت تو ذا او اوبوزيت ذا راديال راديال نك او نك اوف ذا راديوس هذه النك اوف ذا راديوس وهذه وهذا عباره عن الاكسل البركيال ارتري راح ينتهي البركيال ارتري هنا مجرد انه يتفرع يكون انتهى اوكي هنا بالضبط راح ينتهي فراح يبدي انفيرير بوردر اوف تيرز ميجر هو عباره عن الكونتينيويشن اوف اكسلري ارتري ينتهي لما يوصل للكيوبيتال فوسا راح والمكان بالضبط هو عباره عن الاوبوزيت اوف ذا Uh, neck of the radius طيب الآن المعلومة الأخرى راح ناخذ uh, other cubital fossa in opposite the neck of the radius under the covering of the bicipital aponeurosis هذا ال bicipital aponeurosis مثل ما قاعد نشوف هذا هو ال bicipital aponeurosis فإنه بعد بعد هاي النقطة بعد هاي النقطة مباشرة شنو اللي راح يصير It divides into ulnar and radial arteries. الآن إحنا فهمنا إنه ال axillary artery اللي هو هذا. Okay, the continuation. The sorry. The بعدين يعني هو continuation of subclavian artery. بعد the subclavian artery بلش راح the subclavian artery يصبح becomes شو راح يصبح axillary artery. The axillary artery أيضا becomes راح يصبح Brachial artery. The anal brachial artery will be the ulnar and radial arteries. بختصار. فهو من راح ينتهي راح يبلش عندي the ulnar and radial arteries. هذه المعلومة الخامسة الرابعة تقدر. طيب. 
الان الريليتيف بوزيشن الريليتيف بوزيشن مهم بكل الستراكشرز الموجوده بالبدي يعني لما اقول البايسبس هي عباره عن لاترال لللاترال للفريكيال ارتري فمعناته انه انا حددت مكانها واني وظيفتي وشغل الاناتومي بشكل كبير انه يحدد الستراكشرز الموجوده بالبدي البوزيشن اوف ذا ستراكشرز السايت مالتها يريد يحددها بالضبط وهذا شيء جدا مهم جدا مهم ويبلش أهمية أو تكون أهمية ال ال relative position لما تكون عندي ذن النيرفز والارتريز مجمعات جنب بعضهن فراح يكون عندي relative position مهم لأنه من خلال relative position راح أقدر أحدد هذا منه بالضبط اللي هو عبارة عن الميديا نيرف وهذا منه بالضبط وذاك منه بالضبط وإلى آخره فrelative position هو اللي راح يساعدني بهذا الشيء قبل ال relative position نأخذ معلومة لطيفة uh, it's اللي هو عبارة عن ال ال brachial artery uh, relatively superficial superficial and palpable هو بشكل نسبي راح يكون superficial وراح يكون palpable through its course يعني تقريبا على طول الكورس مالته فهو راح يكون palpable يعني ممكن أتحسسه ممكن أعمل uh, يعني palpation لل pulsation مالته ببساطة Uh, و بنفس الوقت راح يكون superficial الان ليش قال relatively superficial ليش ما قال superficial ببساطه لانه راح يكون طبعا البريكيال ارتري مغطى بالسكن ومغطى بال superficial فاشا او السبكيوتينيس فاشا سوري السبكيوتينيس تشيو او السوبرفيشال فاشا وايضا مغطى بالديف فاشا فكل ذني راح يكون مغطى بيهن يلا انا اقدر اوصل له ولكن مع هذا فهو ما تغطيه مصل يعني بمعناته النبض مالته ما راح يختفي راح اقدر اوصل له ولهذا السبب احنا نقيس الضغط من هنا لان هو بالفابل طيب لو كان يعني نوت بالفابل احنا ما راح نقدر نقيس النبض او ما نقدر نعمل يعني قياس الضغط اللي نخليه هنا آه هاي نقطه النقطه الثانيه هو عبارة ريلاتيف الآن راح نبلش ريلاتيف بوزيشن مالته هو anterior to the triceps and brachialis. ال triceps طبعا هذه هي راح تكون ال long head of triceps هذه هي ال long head of triceps اللي هو هي يعني شلون احنا نعرف انه هاي طبعا مجرد انه اشوف هاني راح اول ما اشوفها راح اقول هي هاي ال long head شلون قلت ال long head مثل ما قلنا هي ال most uh, medial one ال most medial muscle of the of the arm the most medial muscle of the arm هاي المعلومة مهمة ممكن تجي صراحة أسئلة وفراغات وكذا آه هاي نقطة النقطة الثانية احنا عندنا اللي قاعد نحكي عنه هو relative position of what of a brachial artery آه الآن هذا ال brachial artery مثل ما قلنا انه راح يبلش طبعا بال tears major اللي راح يكون تقريبا هنا هذه هي عبارة عن اسمس دورسي خلفها راح تكون tears major هنا مكوش واضحة ولكن المهم انه راح يبلش بال inferior border of tears major وراح يكون anterior المللي triceps هذه هي عبارة عن long head of triceps فهو راح يكون anterior لها آه بالبداية بالبداية اول ما راح يكون anterior فهو التريسبس anterior التريسبس بعدين احنا عندنا البركيالز راح تبلش تقريبا من نص الهيومرس فمن تبلش البركيالز هو راح يكون ايضا anterior الها طيب الان آه هو عبارة عن post remedial يعني راح يكون آه relative position مالته post remedial المن للبايسبس انا اعتبر صراحة ان post remedial يعني أدق كلمة أدق لأن لو لاحظ أنه هذه البايسبس وال البركيال أرتري صاير تقريبا بوستيريور إلها بس بنفس الوقت هو صاير ميديال فأني أسميه بوسترو ميديال يكون الوصف دقيق ولكن أكو مصادر تقول يعني جاست ميديال أنه راح تعتبر أنه البايسبس بي بلين والبريكيال ارتري بلين فانه البلين اوف بريكيال ارتري راح يكون ميديال للبلين اوف بايسبس ففي النهايه انه هو ميديال ولكن انا اشوف صراحه انه الكلمه الادق بوستر ميديال طيب فكريلاتيف بوزيشن احنا اللي فهمناه من هذا الستايل لحد الان انه انا عندي البريكيال ارتري هو عباره عن بالبابل ثرو اتس كورس يعني اقدر اسوي له بالبيشن وراح يكون ريلاتيفلي superficial uh, راح يكون anterior لي triceps و brachialis uh, anterior لي long head of triceps و anterior لي brachialis at all uh, راح يكون post الكلمة الأدق اللي أنا أشوفها 
فراح يكون بوستر ميديال للفايسبس ونقدر نقول انه هو ميديال للفايسبس طيب المعلومة الاخرى uh, بالنسبة للريلاتيف بوزيشن at uh, first it's medial to the uh, it's medial uh, to the humerus where it's uh, where its pulsation are palpable طبعا آه هذا الاكسلري ارتري راح يبلش هنا البريكيال ارتري مثل ما قاعد نشوف راح يبلش ميديال المن للهيومرس فبدايته ميديال هو مائل ما صاير خط مستقيم مائل فبدايته يكون ميديال المن للهيومرس where its pulsation are palpable pulsations are palpable طبعا هو يعني هو البلسيشن احنا قلنا هو بالبابل ثرو اتس كورس ولكن البلسيشن بالعادة انه لما يريدون ياخذون بلسيشن للهيومرس راح ياخذوها بهذه النقطة لما يكون ميديال المن للهيومرس وبالبداية ببدايته ما ياخذوها يعني هنا أنا تقريبا هنا يعني يحددون انه يكون هنا أنا لانه راح يكون اقرب الى السكين يعني تفاصيل معينة نتعلمها بالكلينيكا طيب Uh, after that, it passes anterior to the medial supraavicondylar ridge. Avicondylar ridge, احنا اخذناه من الهيومرس, يعني هذا الايج تقريبا, راح يكون شنو? راح يكون anterior الى. راح يكون anterior الى. ولكن شو وقت راح يكون anterior? تقريبا بهذه النقطة يبلش يصير anterior. وايضا anterior للتروكليا. يكون هذه هي التروكليا, فراح يكون هو anterior. إلها. آه أيضا راح يكون intermediate between the medial and lateral epicondyles. آه ذني الأبيكوندايلز هذه وهذه هذه الميديال واللاترال فهو راح يكون intermediate ما بيناتهم فراح يكون يعني راح يتوسطهن. أوكي راح يكون ما بيناتهم. الراجع هذه المعلومات كلها يبلش أنا عندي البريكيال أرتري يبلش ميديال لي ال الهيومرس وهنا النقطة اللي أفضل إنه أسوي له بالبيشن بها بعدها إنه راح يكون أنتيرر للسوبرا بيكوندايلر ريج وراح يكون أنتيرر للتروكليا وهو أيضا إنترميديت ما بين ال الأبيكوندايلز اللي هن الميديال واللاترال أبيكوندايلز بهذه البساطة هذا كريلاتيف بوزيشن بالنسبة للهيومرس نفسه أو أخذنا إحنا قبل شوي بالنسبة للمصز آه الآن آه نأخذ إنه relative position بالنسبة للتندنز medial to the bicipital tendon أو by, uh, tendon of biceps طبعا ال distal attachment مالتها ال distal attachment of biceps من أقول biceps tendon فهو معروف إنه يعني distal attachment من أريد أقول مثلا ال tendon ال ال يعني مال ال long head اللي هو ال proximal attachment فلازم أقول ال tendon ال biceps tendon of long head لازم أذكر long head of short head أما إذا قلت biceps tendon فمعناته أنا قاعد أقصد distally بهذا المعنى فهو راح يكون medial طبعا مثل ما قاعد نشوف إنه هو medial وهذه طبعا هذا هو البايسبس تندن فقاعد أشوف أنه هو ميديال بهذا المعنى وراح يكون ديب تو ذا بايسبتال أبينيوروسيس هذا البايسبتال أبينيوروسيس فهو راح يكون ديب للبايسبتال أبينيوروسيس طيب هاي النقطتين جدا مهمة فأحنا أخذنا لحد الآن تقريبا كل الريلاتيف بوزيشنز اللي موجودة عن البركيال أرتري ناخذ الان كت سكشن يكون ترانسفيرس كت سكشن فمثل ما قاعد نشوف انه هذا عباره هاي النقطه اللي قاعد نقص بيها النقطه هذه تقريبا بنهايه مثل ما قاعد نشوف هذه الكاركوبركيالز تكون انتهت تقريبا بقى بس شويه من التندن مالتها هذه تقريبا راح تكون عندنا البايسبس هذه البركيالز وهذه عندنا الترايسبس كلها راح تكون هذه الترايسبس آه هذا طبعا اللاترال اللاترال انترماسكولار سبتم وهذا راح يكون الميديال انترماسكولار سبتم والنيوروفاسكولار ستراكشرز كلها راح تكون موجوده هنا آه هذا هو الريديال البريكيال ارتري هذا هو البريكيال ارتري ما موجود عندنا ارتري هنا بهذه الضخامه غير البريكيال ارتري ما موجود Uh, relative position مالته مثل ما تشوفون هذه هي الفايسبس فمثل ما قلت راح يكون uh, راح يكون uh, postromedial إلها postromedial إلها uh, طبعا هذه البركيالس فمثل ما قاعد نشوف انه هو anterior إلها ولكن ايضا صراحة انه ممكن نقول يعني at all ممكن نقول 
شوية أنه هو عبارة عن انترو ميديال إلها انترو ميديال ولكن هو بالمصدر مستخدم انتيرير يمكن ما يريد يعقد المسألة أعتقد في شيء ولكن أعتقد أن الكلمة الأدق أن تكون انترو ميديال طيب آه هاي الريلاتيف بوزيشن مالته ما محتاجين أكثر من هذا عدا أنه نأخذ كذا سكشن صراحة طيب هذا بالنسبة هنا طبعا عندي تطلع الدلتويد وهذه الترايسبس آه هذا هنا قاعد يصير بهذا النقطة طبعا ما واضح كلش فنلاحظ أن النقاط هو هنا موجود احنا اللي يهمنا انه الريلاتيف بوزيشن مالته بالنسبة للمسلز فاحنا مجرد انه طبعا انتو لازم تتفحصوا الان اذا هاي الصورة ما واضحة لكم فهي موجودة بالمصدر نص من نتر راح تقدرون تقربون وتتفحصون والى اخره راح يكون الموضوع عندكم جدا سهل احنا اخذنا صورتنا قبل شوية انتو اخذوا صورتكم شو كنت ما تحبون طيب آه هذه ايضا صورة اخرى بس هذا بالنسبة للنيرفز الآن أنا صراحة ما أريد أتحدث عن الريلاتيف بوزيشن مالته بالنسبة للنيرفز لأنه راح تكون أكو محاضر عن النيرفز وأكيد راح نتحدث عن الريلاتيف بوزيشن بينها وبين الابريكيال ارتري آه ولكن هذه البايسبس عندنا آه ومثل ما قاعد تشوفون أنه هو محوط بالنيرفز فناخذ من هذه الصورة المعلومة المهمة أنه هو يكون محوط بالنيرفز مثل ما قاعد نشوف وهنا راح يكون عندنا الريلاتيف بوزيشن بالنسبة للنيوروفاسكولار ستراكشرز جدا مهمة ولكن راح نتعرف عليها المحاضرة القادمة طيب الآن ننتقل إلى البرانشز مالته وهي جزء مهم احنا أخذنا لحد الآن الكورس مالته الكورس مالته أخذنا بريلاتيف بوزيشن مالته ومن يبلش ومن يتيه هو عبارة عن كونتينيشن لشنو ومن يخلص شنو اللي راح يصير عندي بكم شنو شنو اللي راح يصبح عليه والآن راح نتحدث عن البرانشز كبرانشز أول واحد وهو أهم واحد وأكبر واحد البروفندا بريكياي أرتري البروفندا بريكياي أرتري البروفندا معناته شنو أو بروفندس أحيانا يستخدمون حسب يعني بروفندس من يعني نصف المصل الآن الأرتري نقول بروفندا البروفندا معناته ديب أوكي معناته ديب نقول بروفندا معناته ديب عكس بروفندا سوبرفيشيالز يعني اكو مصل بالفور ارم راح نتعرف عليه ان شاء الله بالمحاضرات القادمة أه اسمها بروفاندس ديجيتورم ديجيتورم هيجي شي أه واكو مصل اسمها ديجيتورم سوبرفيشال هيجي شي يعني فوحدة تكون سوبرفيشال وحدة تكون ديب فهاي معنى كلمة بروفاندا أه هاي نقطة النقطة الثانية هو عبارة عن شنو هذا البروفاندا بريكي ارتر عبارة عن شنو هو عبارة عن اول برانش برانش الفيرست ون اول برانش من البريكيال ارتري مثل ما قاعد نشوفه هو اطولهن واكبرهن لارجست ون ولونجست ون وفيرست ون بس ثرو ذا راديال جروف طبعا الان راح يلف هو حول الهيومرس وراح يكون هنا بالضبط هو الراديال جروف فهو راح يمر بالراديال جروف terminates by dividing into medial and later uh, radial medial uh, middle or radial sorry middle or radial uh, middle ليش سميناه middle قاعد نشوف انه هذا البرانش مالته قاعد يكون uh, مثل ما قاعد نشوف middle لانه احنا راح يكون عندنا بعد برانشز هنا فهو راح يكون middle اوكي middle ما بيناتهن فلهذا السبب سميناه middle a branch of the profunda brachii artery ايضا راح ينقسم عندي الثاني اللي هو راح يكون الراديال الراديال برانش او الراديال كولاترال ارتري الان الراديال كولاترال ارتري راح يكون انتيريورلي والميدل اوكي الميدل كولاترال ارتري راح يكون بوستيريورلي بهذا المعنى فهذا الميدل وهذا الراديال كولاترال ارتريز آه هذه هي المعلومات كلها اللي نحتاجها احنا على البروفاندا عدا انه المعلومه كريلتيف بوزيشن البروفاندا بريكياي ارتري اكومباني ذا راديال نيرف احنا نعرف انه الراديال نيرف ايضا راح يمر بالراديال جروف او صراحه ما نعرف ولكن هسه عرفنا وراح يكون اكو طبعا عن النيرف عن النيرفز بالمحاضره القادمه راح يكون عندنا تفاصيل كثيره عن الريلاتيف بوزيشن بالنسبه للنيروفاسكولار ستراكشر دائما هو اهم شيء طيب 
فهذا البروفاندا بريكياي ارتري وهذا هو عبارة عن الراديال الراديال ارتري الراديال نيرف راح يمرن بالراديال جروف بهذا المعنى فالان المعلومة اللي جمعناها عن البروفاندا هو عبارة عن اول برانش من ال من البريكيال ارتري آه هو اللونجست وان واللارجست وان آه هو عبارة عن آه يعني يمر يعني يكون راح يكون مائل وراح يكون posterior to the humerus راح يمر مع البريكيال آه مع الراديال آه نيرف وراح يمر بالراديال جروف آه من ينتهي راح ينقسم عندي الى آه ميدل وراديال Uh, collateral arteries وراح يعمل ال collateral circulation around the elbow joint اللي راح نتعرف عليها لما نتعرف على ال elbow joint راح ناخذ الان جزء من عدها وناخذ جزء لما نشرح الارم والجزء الاهم والاكبر راح نكمله لما ناخذ ال elbow joint طيب ال other branches uh, الان عندنا branches غير ال profound ما عندنا احنا branch واحد بال brachial artery اكيد عندنا branches المين برانشز اول واحد هو كان البروفاندا الان راح نتعرف على ال other branches الهيومرال نيوترينت ارتري طبعا الهيومرال نيوترينت ارتري راح يكون مكانه تقل يعني باغلب البشر خلينا نقول اكو فيريشن بهذا الشيء ولكن اغلب البشر راح يكون المكان مالته هو جاست انفيريور او احيانا يكون بالضبط آه يعني بالانسرشن مال الكوراكابريكيالز هذه النقطة اللي راح يكون موجود بها الهيومرال نترينت ارتري هذا او هذا ثاني برانش مباشرة هذا اول برانش هذا راح يكون ثاني برانش الان البرانش الثالث اللي هو السوبيريور اولنا كولاترال ارتري سوبيريور يعني راح يكون بالاعلى مثل ما قاعد نشوف اولنر لانه راح يكون على جهة الالنا وراح يعمل انستموسز مع الالنر كولاترال او الانتيرور والبوستيرير لا فقط البوستيرير راح يكون فقط البوستيرير الالنر ريكورنت ارتريز هذا اللي راح ناخذه يعني لما ناخذ الفور ارم ولكن احنا اللي يهمنا انه هذا البرانش راح نسميه السوبيرير الالنر كولاترال ارتري مصطلح كولاترال ما ذكرته مصطلح كولاترال احنا مسبقا اخذنا كولاترال اخذنا كولاترال سيركوليشن اراوند ذا سكابيولا كانت بالكلينيكال كوريليشنز اوف ذا اكزيلا لما خلصنا الاكزيلا اخذنا الكلينيكال كوريليشن مالته كان نق اول نقطه واهم نقطه بالكلينيكال كوريليشن اوف ذا اكزيلا كانت هي عباره عن الكولاترال سيركوليشن اراوند ذا سكابيولا فكانت الكولاترال سيركوليشن باختصار اللي فهمناه يعني انه هي عباره عن سيركوليشن uh, تكون مصاحبه للمين سيركوليشن يعني انا عندي هنا البريكيال ارتري المين سيركوليشن مالته او المين سيركوليشن اوكي ارتيريال سيركوليشن او الارتيريال سيستم يمر الدم بي مين يمر المين يعني المين باث uh, واي راح يكون هو عباره عن البريكيال ارتري اذا صار قطع بالبريكيال ارتري او اذا صار اي انجري اي انجري اي سد انسداد شنو اللي راح يصير لازم اني اكو فرع ثاني افتحه اللي راح نسميه الكولاترال سيركوليشن الكولاترال سيركوليشن بالنسبه للبريكيال ارتري راح تكون عن طريق البروفاندا عن طريق السوبيرير اولنر كولاترال ارتري عن طريق الانفيرير اللي راح ناخذه اللي هو عباره عن الانفيرير اولنر كولاترال ارتري اللي هو الاخر برانش من البريكيال ارتري فهذه البرانشز كلها راح تساعد بي طبعا عدا الهيومرال نيوترينت ارتري لانه راح يدخل الى داخل البون فذني الثلاثة اللي هي البروفاندا والسوبيرير والانفيريور أو الكولاترال ارتري ذني راح يساعدن بالكولاترال سيركوليشن اللي استخدمها لما يصير عندي انسداد بالبريكيال ارتري سواء كان انسداد كلي او جزئي حسب طيب آه الان هذه النقطة طبعا مثل ما قاعد نشوف احنا الانفيريور انا كولاترال ارتري ايضا راح ينقسم ولكن هنا ما يعني ما وضح بالضبط انه قساماته فهذا يعني بما معناته انه هذه المعلومه ما مركز هو هنا عليها راح نركز عليها لما ناخذ الالبو جوينت فانا ما اريد هنا نركز عليه لانه احنا راح يكون عندنا البري ارتيكولار 
collateral circulation رح ناخذها around the elbow joint رح يكون اكو تفاصيل لطيفة رح نتعرف عليها بالمستقبل عن elbow joint و arterial supply مالته طيب الان احنا ك branches افهمنا انه اكو احنا عندنا 3 main branches وافهمنا فكرة collateral circulation اللي قاعدة تصير بيناتهن طبعا collateral circulation راح تكون مع ال ulnar و radial uh, arteries راح يكون عندنا ترتيب معين قلت راح نتعرف عليه مسبقا اكثر الان ننتقل الى ال veins ال veins uh, of arm احنا طبعا ال veins بشكل عام من لما بلشت الابر لم لحد الان ما ماخذ اني بال veins يعني ما داخل بيهن ديب والسبب أول نقطة وهي أهم نقطة إنه ال veins بيهن variation عالية النقطة الثانية أنا حبيت أتركهن يعني أكو محاضرات راح تكون أعتقد أربع محاضرات محاضرة راح تكون عن ال arteries مال ال upper limb كله ال nerves مال ال upper limb كله ال veins مال ال upper limb كله و ال lymphatics مال ال upper limb كله هذا حبيت اتركها بالاخير لانه قاعد نشوف انه احنا مثلا قاعد ناخذ الان الارم خذنا المصز مالتها واخذنا الارتريز مالتها والفينز واخذنا النيرز وبعدين راح نروح للفور ارم ايضا راح ناخذ بنفس الطريقه فالسلسله اوكي قاعد يكون اكو تسلسل بالمعلومه ولكن لما اني اخذ الارتريز مال الابر لم كلهن دفعه واحده راح يكون لها ثمره اكثر راح افهم اني من داخل وين طالع شنو برانشز مالته راح يكون عندي تصور اكثر على الموضوع فالان اني ما راح اتحدث كثيرا عن عن الفينز مع انه صراحه ماكو يعني ماكو الكثير عن الفينز اصلا يعني مجرد انه راح نفهم انه اني بالارم عندي سوبرفيشال فين وفينز وعندي دي فينز الان كمعلومه السوبرفيشال فينز احيانا السوبرفيشال هن اللي يكون المين يعني المين شنو قصدي انه اني البلاد راح يروح بالارتري وراح يرجع بي الفينز احيانا السوبرفيشال فينز هن المين اللي راح يحملن البلاد يعني راح يحملن الكميه الاكبر من البلاد هذا بالعاده يعني احيانا لا احيانا يكون اكو فيريشن بحيث الديف فينز هن اللي راح يحملن هن السوبرفيشال فينز بالعادة هن الأساس ولكن أحيانا الديف فينز راح يكون هن الأساس فأكو فيريشن فهاي المعلومة يعني نخليها بدماغنا أنه كانت مسبقا أنه يعتبرون أنه السوبرفيشال هن المين فمن يجي ردي عالج أنه يهمل تماما الديف لا هذه المعلومة سببت في يوم من الأيام المعلومة الخاطئة مو خاطئة هي بمعنى حرفي ولكن مو دقيقة على كل البشر فسببت النقص سبب النقص في هذه المعلومة بيوم من الأيام في وفاة شخص شاب عمره 25 سنة بسبب أنه المعلومة هاي ما موجودة المعلومة هي شنو؟ أنه الديف فينز ممكن يكون هن المين فينز أوف أرم طيب الآن طبعا عندنا مثل ما قاعد نشوف هذا هو عبارة عن السيفاليك فين وهو موجود علينا احنا ما اخذيه قبل وهذا طبعا البازلك فين ذني كسوبرفيشال كديب عندنا احنا اكو شيء اسمه بريكيال فينز راح نتعرف عليه خلال السلايدات ولكن هذا كسوبر آه هذا كسيفاليك فين مثل ما قاعد نشوف هذا السيفاليك فين اللي آه راح يدخل الارم مثل ما قاعد نشوف بهذه الطريقه يعمل بيرسنج للديف فاشا هذه الديف فاشا الدلتويد ديف فاشا فراح يعمل بيرسنج لها آه هذا طبعا هنا راح يمر هو ب آه مثل ما قاعد نشوف هنا راح يكون عباره عن الكلافي بكتورال الكلافي بكتورال تراينجل او كلافي بكتورال جروف ايضا جروف او تراينجل تراينجل لما ندخل بي دي جروف لما يكون سوبرفيشال هذا الشيء شفناه احنا او تعرفنا عليه مسبقا الان البازيلك ارت البازيلك فين ايضا راح يعمل بيرسنج للديف فاشا ولكن بهذه النقطه السيفالك راح يعمل هنا البريكيال ار البازيلك ارتري بازيلك فين بازيلك فين راح يعمل هنا وراح يدخل الديف فاشا ويكمل يكمل ويا من يكمل مع الديف فينز يعني يندمج مع الديف فينز وبالنهاية راح اللي راح يكونن الأكسلري فين طيب آه الآن النقطة الثانية مثل ما قاعد نشوف هذه هي عبارة عن صورة أوكي كات سكشن الآن أكو نقطة مهمة آه بال بال بالأكسلر 
بالأكزيلا عندي الأكزيلاري فين رح يكون فين واضح حتى يمكن حجمه رح يكون أكبر من الأرتري نفسه لأنه هو يتوسع وكذا فرح يكون حجمه يبين أنه هو أكبر هو عمليا هو أكبر طيب الآن عندي آني بالفين بال بالأرم أكو فيريشن مثل ما قلت أكو فيريشن وبنفس الوقت أنه أنا ما عندي فين واحد هناك كان اكو واحد هو مين خلاص واحد وهو مين هو الاكسلري فين الان لا الان لو نلاحظ انه البازلك هو هنا بهذه الصوره مبين هو اكبر واحد طبعا مثل ما قلت اكو فيريشنز اكو فيريشنز الامور مو يعني مو هذا خلص هو اكبر دائما يكون اكبر لا اكو فيريشنز ممكن تشوفه بشخص ثاني تشوفه صغير بقد هذا فحسب انه اكو فيريشنز عاليه هذا هو عباره عن شنو التريبيوتري اوف بازلك فين شوف حتى التريبيوتري مالته كبير تريبيوتري معناته الرافع مثل البرانش احنا بالارتري اتفقنا نسميه برانش ولكن بال بالفين نسميه تريبيوتري تريبيوتري لانه هو راح يزوده بالدم وراح ياخذ منه طيب هذا البازلك مثل ما قاعد نشوف البازلك راح يكون شنو راح يكون بوسترو ميديال راح يكون بوسترو ميديال للاكسل للبريكيال ارتري طبعا ذني ال ال الفينز اوكي الفينز هنا عباره عن البريكيال فينز احنا عندنا شيء اسمه البريكيال فينز ولكن البريكيال فينز مو فين واحد يعني يمكن يكون 3 او 2 حسب كنا اكو فيريشنز احيانا تكون على ما اعتقد غالبا تكون 2 يعني نادرا تكون 3 اوكي اعتقد ممكن تكون اكثر من فري من اكثر من 3 ما اعرف ولكن مثل ما قلت اكو فيريشنز يعني تقريبا يعني ما تقدر انت تضبطها تقول لا انه دائما كذا لا ماكو دائما كذا اكو فيريشنز ولكن اكو شيء اسمه موست كومن المهم انه ما اقدر اضل عليكم بهاي النقطه آه هذا هو عباره عن مثل ما قلت هذا بريكيال ارتري آه هذا هو عباره عن البازلك فين راح يكون بوست ريميديال الى آه هذا عباره عن تريبيوتري للبازلك فين هذني راح يكون هنا عباره عن البريكيال فينز طيب شلون عرفت انه هذني البريكيال فينز ليش ما قلت انه هذا على البازلك هو عباره عن احد البريكيال فينز ابريكال فينز اول شيء لانه هو كبير وبالعاده هو راح يكون اكبر من عدهن اوكي بالعاده راح يكون اكبر من عدهن هاي نقطه النقطه الثانيه لو تلاحظون انه اكو شيث اكو شيث قاعد يغلف كل ذني أه وبالعاده انه ال البريكيال فينز راح يكونن قريبات من البريكيال ارتري او راح يكونن يعني قريبات حتى يضغط عليهن بالشيث مالته اوكي ذني راح يكون كلهن بشيث معين حتى يكون اكو شيء اسمه المسكولوفينس هذا المسكولوفينس بام اكو ايضا نفسه لما يكون عندي شيث طيب آه هذه هي صورة اخرى آه مثل ما قاعد نشوف هذا السيفالك فين هذا الباسلك فين نشوف انه البيرسنج وين قاعد يكون قاعد يكون هنا بالكلافي بكتورال آه تراينجل طبعا الصورة اللي كانت قبل شوية حسيتها مو كلش دقيقة آه هنا طبعا مثل ما قاعد نشوف الباسلك فين مثل ما قاعد اشوف قاعد يدخل اللي يعمل بيرسنج للدي فاشا بهذه النقطة او مثل ما قاعد نشوف هذه الاماكن بالضبط هذا راح يكون هو عبارة عن الباسلك فين مثل ما قاعد نشوف هنا عندنا آه طبعا هذه ايضا صورة اخرى هذا عبارة عن الباسلك فين لاحظ وين عامل بيرسنج هنا آه ومكمل يعني تقريبا هو راح يكون ال يعني اللي راح يساهم اكثر شيء راح يساهم بالاكسلر ارتري وقلنا الاكسلر فين وقلنا انه مو دائما هيج اكو فيريشن عندنا هذا مثلا هنا لو نلاحظ شلون صاير رفيع احيانا هذا يكون اضخم من هذا فاكو فيريشنز عاليه هذه ايضا صوره اخرى للبازلك فين آه طبعا هذه هي آه صورة تعتبر جدا مهمة ورح نرجع نتعرف عليها بـ Surface Anatomy of Upper Limb آه Sorry of آه Arm and Cubital Fossa حرفيا هاي راح تكون من Cubital Fossa آه هذا ال Vein هو ال Median Cubital Vein ال Median Cubital Vein هو عبارة عن قطعة صغيرة يعني مو كبير ال Median Cubital Vein هذا السيفالك هذا البازلك باختصار طيب هذا كان كل السلايدات لهنا انتهى عندي الفيديو عن البريكيال ارتري والفينز اوف ار المحاضرة القادمة راح تكون عن النيرفز اوف ار النيرفز اوف ار واللي بعدها راح تكون عن الكوبيتال فوسا 
غالبا الكبتر فوسو والفينز اوف ارم راح ينزلن بي او النيرفز اوف ارم راح ينزلن بنفس الوقت راح احاول اخليهن يعني انه باسرع وقت أه وان شاء الله يعني اكمل الارم باسرع وقت ويكون اكو عندنا امتحان عن الجنرال اناتومي وهذه المخططات بشكل عام وان شاء الله راح تشوفوها بالتطبيق عملي يعني على القناه نلتقي بفيديو اخر Thank you.